வணக்கம் நண்பர்களே உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் நவகிரகமத்தின் செல்வம் இன்று ஒரு ஜோதிட தகவலை நாம பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிறது சந்திராஷ்டிரமம் எல்லாருக்கும் பிரச்சனை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சில அடிப்படை விஷயங்களை நாம தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த சந்திரன் வந்து மனக்காரகனா வராரு உடல்காரகனா வராரு அன்னைக்கு காரகனா வராரு இப்போ இந்த மூன்று விஷயமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் ஒருத்தனுக்கு மனசு மட்டும் நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டோம் அல்ல வீக் பண்ணிட்டோம்னா அவன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அவன் எல் எதையுமே செய்ய மாட்டான் சொ சோர்ந்து போய் உட்காந்துடுவான் தன்னால் முடியாது தான் வாழாத வேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க அந்த மனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மனம் மட்டும் சரியில்லைன்னா அவன் வாழ்க்கையில் ஒன்றுக்குமே உதவ மாட்டான் அதே மாதிரி ஏ எந்த சிந்தனையும் வராது தன்னம்பிக்கை இருக்காது ஸோ எல்லா வகையிலையும் பார்க்கும்போது இந்த சந்திரன் வந்து இந்த மனம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு காரணங்கிறதா வந்து இந்த சந்திரன் இந்த மனம் சரியில்லைன்னா என்ன ஆகும் அதாவது அந்த மனசு வீக் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு பெரிய யானை இருக்குது அந்த யானை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரண கயிற்றில் கட்டி போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி பாகன் வச்சுருக்கிற அந்த அங்குசம் இருக்கு பாருங்கள் அதில் ஒரு சின்னதாக ஆணி இப்படி கொக்கி மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு அவங்க குத்துனானாக்கா வலிக்குங்கிறதுனால அது பயந்துக்கிட்டே அது இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இவ்வளோ பெரிய யானை அதாவது ஒரு மனிதனை விட நூறு மடங்கு பெரிய யானை அந்த மனுஷனுக்கு ஏன் பயந்து இருக்கு அப்படின்னு பார்க்க பார்த்தோம்னா காரணம் வந்து அதனுடைய மனசு வந்து இவங்க வீக் பண்ணிட்டாங்க அது சிந்தனை திறன் போயிடுச்சு எப்படி நடக்கும்னாக்கா ஒரு யானையை பழக்கிறதுக்கு முன்னாடி காட்டுலேருந்து குட்டியாக கூட்டிகிட்டு குட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதை சங்கிலியில் கட்டி போட்டு அந்த பாகன் வச்சுருக்க அதை குச்சாலாக குத்தி 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 இது வலிக்கும் இந்த கம்பியை பிடிச்சிட்டு இழுத்து உடச்சி போட்டு நம்மளால் போக முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அது மனநிலையை மாற்றிக்கிட்டே வருவாங்க ஏன்னா அது குட்டியாக இருக்கும்போது இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணும் அந்த சங்கிலியை இழுத்து பார்க்கவும் உடைக்க பார்க்கவும் முடியாது ஆனால் வந்து வளர 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 என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே அந்த சங்கிலி எல்லாம் கட்ட மாட்டாங்க சாதாரண கைத்தால் தான் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்போவும் அது ஏன் ஆச்சு ஏன்னா சங்கிலியே உடைக்க முடியல இப்போ கயிறு பிச்சுட்டு போகலாம்ல முடியாது ஏன்னா அது குட்டியாக இருந்து வளர 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 வரைக்கும் அது மனசு வந்து பலகீனமாக்குறாங்க நம்மளால் முடியாது இந்த கம்பியை உடச்சிட்டு நம்மளால் போக முடியாது அந்த யானை பாகம் குத்துற ஊசிய வழி நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு அதை மனந்த மனதளவில் அதை வந்து வீக் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்படி இருக்கும்போது அது வளர்ந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த சாதாரண கயிற்றை வந்து கண்டிப்பாக அதை பிச்சுட்டு போக முடியும் ஆனால் அதை போகாது அப்போ அந்த மனசு வந்து பலகீனமாகிடுது இதே மாதிரி தான் நமக்கும் இந்த சந்திரன் வந்து நம்ம ராசி அதாவது நம்ம பிறந்த நட்சத்திரத்தை பொறுத்து ஒரு ராசியில் அப்படி இருப்பார் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்போ மகன் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்க பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கீங்க உத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சிம்மம் தான் ராசியாகவே வரும் இதை தான் நாம் வந்து ஜென்ம ராசி அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் இந்த ஜென்ம ராசிக்கு கோச்சாரம் சொல்ல பாருங்க கோச்சாரங்கிறது இந்த சந்திரன் வந்து ஒரு ராசியில் ரெண்டே கால் நாள் தான் பிரவேசிப்பார் சந்திரனை வந்து நாள் கோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ரெண்டே கால் நாளுக்கு ஒரு ராசியை விட்டு ஒரு ராசிக்கு போய்கிட்டே இருப்பார் ஆக இந்த சந்திரன் வந்து நாள் கோல் அப்படி பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு ராசியை விட்டு இவர் போகிறது தான் இந்த கோச்சாரம் சொல்லுவாங்க இந்த கோச்சாரத்தில் இந்த சந்திரன் வந்து ஒவ்வொரு ராசி ரெண்டே கால் நாளைக்கு ரெண்டே கால் நாளைக்கு தாண்டி தாண்டி போயிட்டுருப்பாரு அப்படி போகும்போது ஒரு சில இடங்களில் அவர் பிரவேசம் செய்யும்போது அவர் வந்து இந்த ஜென்ம ராசிக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருப்பார் அப்போ அந்த மனம் வந்து பேதளிக்கும் அதாவது ஒரு தீர்க்கமான முடிவை எடுக்க முடியாது இல்லை உடல் ரீதியான ஏன்னா உடல் காரணம் வராது இல்லைங்களா உடல் உடல் ரீதியான சில பிரச்சனைகளை கொடுப்பாரு ஆகவே இந்த கோச்சாரத்தில் இந்த சந்திரன் ஒரு சில இடங்களில் போகும்போது அந்த ஜாதகனுக்கு கொஞ்சம் மன அழுத்தம் இருக்கும் இல்லை உடல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் நல்ல ஒரு தீர்க்கமான முடிவு எடுக்க முடியாது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அது எந்த மாதிரி இடங்களில் அவர் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ம ராசியிலே பிரவேசம் செய்யும் போது ஓகேங்களா இப்போ சிம்ம ராசின்னு சொன்னால் அந்த சிம்ம ராசிலேயே சந்திரன் போகும்போது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராசிக்கு நாலாம் இடம் அந்த நாலாம் இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு விருச்சகமாக வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரணும் சந்திரன் நீங்கள் நீங்கள் பிறந்த பிறந்த இடம் தான் ஒன்றாம் இடம் அதுலேருந்து நீங்கள் ரெண்டு சந்திரன் இருக்கிற இடம் ஒன்றாம் இடம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது ரெண்டாம் இடம் கண்ணி வந்து ரெண்டாம் இடம் துளா மூணாம் இடம் விருச்சிக்கு நாலாம் இடம் இந்த இடத்துல சந்திரன் போகும்போதும் அவர் வந்து பலகீனமாக இருப்பார் அதுக்கடுத்ததா ஐந்தாம்
அப்படி பன்னெண்டாம் இடத்துக்கு வரும்போது அந்த சந்திரன் கோச்சார ரீதியாக பிரவேசிக்கும் போதும் பலஹீனமாக இருப்பார் ஸோ இந்த இடங்களில் இருக்கும் போது எல்லாமே சந்திரன் வந்து நமக்கு வந்து நல்ல பலன்களை கொடுக்க மாட்டார் அதாவது மனம் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லை உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் அவர் நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருக்க மாட்டார் ஸோ நம்ம சொன்ன இந்த இடம் ஒன்று நான்கு ஐந்து ஆறு எட்டு ஒன்பது பன்னெண்டு இந்த இடங்கள்லாம் வந்து அவர் வந்து கோச்சார் ரீதியாக நமக்கு வந்து நன்மை பண்ணுற அமைப்பில் இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னோர்கள் குறிப்பிட்டுருக்காங்க அதில் இந்த எட்டாம் இடம் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறாங்க அதுதான் நம்ம வந்து சந்திராஷ்டமம் அப்படிங்கிறோம் அதாவது நம்மளுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சந்திரன் போ கோச்சார் ரீதியாக போயிட்டு இருக்கிறது தான் சந்திராஷ்டமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த இடங்களில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அதிகமான மன உளைச்சல் இருக்கும் இல்லை முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறதுல ஒரு குழப்பம் அது சார்ந்த பிரச்சனைகள் இருக்கும் இல்லை உடல் சோம்பல் உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் ஆகவே இந்த காலத்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம முன்னோர்கள் வந்து பார்த்துருக்குறாங்க அதுதான் வந்து சந்திராஷ்டமம் அன்னைக்கு வந்து எதுவும் வேலை செய்யாதுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கும் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த சந்திராஷ்டமம் எல்லாருக்கும் ஒரே நேரத்தில் வேலை செய்யாது இப்போ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இந்த சிம்மராசி நம்ம உதாரணத்தை எடுத்துருக்கோம் அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் சந்திராஷ்டமம் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு எல்லா மாதமும் சந்திராஷ்டம நாளில் பிரச்சனையை அனுபவிக்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் இல்லை ஏன்னா அதுக்கும் வந்து விதிவிலக்கு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இந்த சந்திரன் அந்த இடங்களில் பிரவேசிக்கும் போது அவங்களுக்கு அதுக்கு நேராக வேறு இடங்களில் சில கிரகங்கள் இருந்துச்சுன்னா அதன் பாதிப்பு இருக்காது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க இப்போ நாம் அன்னைக்கு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டது சிம்ம ராசி எடுத்துக்கிட்டோம் இன்றைக்கு கோச்சாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்திரன் வந்து மீன ராசியில் போயிட்டுருக்காரு அதாவது சிம்மத்துலேருந்து பார்க்கும்போது எட்டாம் இடம் இன்றைக்கி சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் பூர நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவங்களுக்குலாம் இன்றைக்கி சந்திராஷ்டமம்னு உங்கள் காலண்டரில் போட்டிருக்கும் அப்போ இன்றைக்கி இவங்களுக்குலாம் சந்திராஷ்டமம் சரி இந்த சந்திராஷ்டமம் இன்றைக்கி இவங்களுக்கு பாதிப்பை எல்லாருக்கும் கொடுக்குமா அப்படின்னா வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இதுக்கு வந்து வேறு சில அமைப்புகளை கொடுத்துருக்காங்க இந்த சந்திராஷ்டமம் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறதுக்கு வேறு சில விதி விளக்கையும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நாம் இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த சந்திரன் வந்து மீனத்தில் இருக்கார் இல்லைங்களா அதை வந்து நீங்கள் ஒன்றாம் இடமாக எடுங்க அதாவது கோச்சார சந்திரன் இன்றைக்கி மீனத்தில் போயிட்டுருக்கிறாரு அந்த சந்திரன் இருக்கிற இடத்த ஒன்றாம் இடமாக எடுங்க இப்போ அந்த ஒன்றாம் இடத்துலேருந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரும்போது அதாவது மீனத்துலேருந்து நீங்கள் கூட்டும்போது மீனம் வந்து ஒன்றாம் இடமாக வரும் மீசம் ரெண்டாம் இடமாக வரும் ரிஷபம் மூன்றாம் இடமாக வரும் மிதுனம் நான்காம் இடமாக வரும் இப்போது இந்த நான்காம் இடத்துல ராகு இருக்க இந்த சந்திரனுக்கு கோச்சார சந்திரனுக்கு நான்காம் இடத்துல ராகு இருக்கிறார் இப்போ இந்த ராகு இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுனாக்கா இந்த சந்திரனுக்கு அவர் வேதையை தராரு வேதைன்னா என்னென்னா ஒரு கிரகத்தோட செயல்பாடை தடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த ராகு வேதை கொடுக்கறதுனால சந்திரனுக்கு இன்னைக்கு வந்து அவர் கெடு பலன்களை கொடுக்க முடியாது இது வந்து நல்ல பலன் கொடுக்குற நிலைமையில் இருந்தாலும் கொடுக்க முடியாதுங்கிறது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அடுத்து வந்து ஐந்தாம் இடத்தை எடுத்துக்கங்க மீனத்துக்கு அஞ்சாம் இடம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு புத பகவான் அங்கே இருக்கார் இப்போ ஐந்தாம் இடத்துலையும் ஒரு கிரகம் இருந்துச்சுன்னா எந்த கிரகமாக இருந்தாலும் சரி அப்போ இந்த சந்திரனுக்கு வேதையாக வராங்க அப்போ இந்த சந்திராஷ்டம சந்திரனுக்கு வேதையாக வர்றதுனால இவர் வந்து இந்த மா இந்த நாட்களில் இவர் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு நம்ம எடுக்கலாம் இப்படி எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா சந்திரன் கோச்சார ரீதியாக பிரவேசிங் காலத்தில் ரெண்டாம் இடம் அதாவது சந்திரன் இருக்கிற இடம் ஒன்றா இடமாக எடுத்துங்க அதுலேருந்து கூட்டிகிட்டு வரும்போது ரெண்டாம் இடம் அதுலேருந்து நீங்கள் அந்த ச சந்திரன் இருக்கிறதுலேருந்து கூட்டு வரும்போது நாலாம் இடம் சந்திரன் இருக்கிறதுலேருந்து கூட்டு வரும்போது ஐந்தாம் இடம் சந்திரன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரும்போது எட்டாம் இடம் சந்திரன் இருக்கிற இடத்துலேருந்து நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரும்போது ஒன்பதாம் இடம் இப்போ இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ குரு பகவான் சஞ்சாரம் செஞ்சிட்ருக்கார் அப்போ இவரும் வந்து அந்த சந்திரனுக்கு வேலையை கொடுக்குறாரு அந்த வகையிலையும் பார்க்கும்போது இன்றைக்கி வந்து அவர் சந்திராஷ்டம பலனை அதாவது கெடு பலன்களை அதிகமாக கொடுக்க முடியாது அப்படி நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வரும்போது மீனத்தில் மீனத்துலேருந்து கூட்டு வரும்போது பன்னெண்டாம் இடமாக கும்பம் வரும் இப்போ இந்த கும்பத்துலேயும் கிரகம் இருந்துச்சுனாக்கா அவருக்கு வந்து சந்திரனுக்கு வேதையை கொடுப்பார் அப்படி இருக்கும்போது இந்த சந்திராஷ்டமம் கெடு பலன் குறையும் அப்போ பார்க்கும்போது இன்றைக்கி ஒரு கிரகம் இல்லை மூணு கிரகம் வந்து
எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்துலேயும் வேலை செய்யாதுங்கிறது இதன் மூலமாக நமக்கு புரிய வருகிறது இந்த ஜோதிட கொடுத்த ஜோதிடத்தை தந்த நம்ம முனிவர்கள் முன்னோர்கள் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதியும் கொடுத்து அதற்கு விதிவிலக்கும் கொடுத்துருக்காங்க ஆகவே இந்த சந்திராஷ்டிரமத்தை பார்த்து அனைவரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இது எப்படி இருந்தாலும் சரி இந்த கோச்சாரத்தில் இந்த மாதிரி வேதை கொடுக்குற கிரகங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்துடவே செய்யும் ரொம்ப ரேராக ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த மாதிரி மாட்டுவாங்க அந்த அஷ்டமத்தில் இருக்க அந்த சந்திரனுக்கு வேதையை கொடுக்க முடியாமல் கிரகங்களே வேதை கொடுக்க முடியாமல் அமையும் பட்சத்தில் தான் ஒரு சிலருக்கு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட மணி நேரம் தான் அந்த ரெண்டே கால் நாளும் அவங்களுக்கு பிரச்சனையை கொடுக்காது ஆறே ஆறு மணி நேரம் தான் அதுவும் அந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து வச்சு வைக்க பார்க்கும்போது அந்த சந்தோஷம் இன்னைக்கு ஆறே ஆறு மணி நேரம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை கொடுக்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கும் ஆகவே அந்த ஆறு மணி நேரம் அவங்க அமைதியாக இருந்துட்டாலே எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது என்ன நண்பர்களே இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இதுவரை நமது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருப்பவர்கள் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் கூடவே பெல் பட்டனையும் மறக்காமல் அழைத்திக்கிங்க அப்போ தான் நமது சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு பதிவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் மீண்டும் நல்லதொரு பதிவில் உங்களையெல்லாம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது உங்கள் நவகிரகமுத்திரன் செல்வம் வணக்கம்